Sasa pale kila namna ikashindikana. Wakaambu wakaamua kwamba wale watu waliokuja kutupa msaada wanarudi. Sasa sisi inabidi tupite hivyo hivyo itakavyokuwa ndiyo hivyo. Tukagana nao, tukagana nao, tukagana nao. Wako hali mbaya. Nguvu zote zimetumika namna yote. Kuna upepo unaweza tu kaingia kanisani mdogo mdogo, mdogo mdogo. Kumbe ndio unavuruga. Ilishindikana. Zikatumwa mbu. <laughs> Wachai bwana na kuna mbinu ambazo wao wanatumia. Yaani Mungu unaweza kaona wa kawaida kumbe wale ni nguvu za mashetani hizo. Wapite kwa sababu Mungu anaweza kupita sehemu yoyote. Lakini ilishindikana. Sasa hivyo shindikana namna yote ikabidi sasa sisi tuwatwe. Tubaki kama tulivyo. Ila sasa tupite itakavyokuwa ndio hivyo. Wale wenzetu wameshaenda wale kuja kutoa msaada imeshindikana. Yule dereva akasema kwa sababu hao wameenda tutafute mtu ambaye atakaye tupa support. Akapigiwa mtu ambapo yani ni mbali ye na ni mchawi mkubwa anatoka Nigeria. Yule mzee sio mtu wa mchezo alishaua familia yake yote. Kabaki yeye kama ye yule mzee sio wa mchezo. Alikuja kuja kutu kama vile kutusindikiza sasa na aje alijua ile tatizo yule mzee alikuja alikuja katika namna yani alikuja yeye ujio wake alikuja kama mvua inanyesha kumbe ndo anakuja hivyo yule mzee sio mchezo akaja pale akaanza kuambiwa bwana hapa kuna hili na hili na hili akasema mimi hicho kitu ni kidogo akatuma nguvu zake zote alizonazo kwanza alianza akatuma kidogo ikashindikana akatuma tena za kuzidi zile za kwanza ikashindikana hasa akasema sasa hapa Aka, alikuwa amevaa joho moja kama kanzu kama wanavyovaaga wenyewe wa Nigeria e, akali akalilalua hivi akalishika kalichana akasema sasa hapa kazi imeanza hapa kama ni kazi hii ndio kazi sasa akasema hapa ndo naanza sasa kazi tuma sasa vitu ambavyo kimbunga sasa akakituma kikangoe tu kanisa lote ehe yani kimbunga kizito ambacho kinatokea usiku yani kikipita kimepita sasa kikatumwa sasa kiende kikangoe tu na mabati na jengo lote lianguke kilitumwa kile kimbunga kikaenda lakini aki ni kizito kama sehemu ya mchezo mchezo pale ni vitu vidogo tu yani hakuna kinachosalia ule upepo ule ikashindikana <coughs> ayule mzee sasa akashika kichwa chake akina nywele yule mzee anyoagi wala ni anaga tu nywele kufuatana na umri wake zilikuwa zinatoka akashika kichwa hakuna kichwa mpaka katoka damu akasema sijawahi kuona matatizo kama haya sasa inabidi tuende hivyo hivyo itakavyokuwa ndio hivyo ikabidi yule driver wetu wa kwanza amwache sasa huyu hapa madaraka yote yeye ndo atuongoze yeye abaki tena nyuma kwa sababu yeye kaona kwamba uwezo wake ni mdogo huyu ndio uwezo mkubwa kwa hiyo tutapita akatuambia sasa hapa mnatakiwa mfumbe macho itakavyokuwa ndio hivyo tunapita tukafumba macho yeah. yani ile tu anatoa kile chombo kapita lile eneo la kanisa kuna mshale ulitokea kama wa moto kapita mbele yetu hmm. ndugu msikilizaji hali ilikuwa ni mbaya yani ni mbaya kuliko ninavyoelezea mimi yule mzee alianguka wale wenzangu wote kuanguka nikabaki mimi na yule bibi chombo kina yumba kina yumba tumeendaenda yule bibi naye chini nikabaki mimi sijui kuongoza kile chombo hapo ndio mtiani nipo peke yangu kwenye lile anga wote wameshanguka hali sio nzuri mimi mwenyewe hapa nilipo sijui kinaenda tu kinaenda tu nikawa vile tu gari lime limewashwa limeachwa linaenda peke yake sasa ikawa zinapitwa na sehemu ambazo sio mimi nikasema sasa hapa hapa ndio nimekuisha kama kuisha nimeisha tumeenda kule mbele nikakutana na wachawi. 
wakanifanyia hivi kama kunisimamisha kanipiga mkono bwana simama mimi mm. kusimama siwezi sasa sijui hata breki na washwaje mm. sijui <laughs> kwa kweli ni vitu ambavyo unaweza kuviona kama vya kawaida ila mm. ni hatari sijui breki na kalia wapi labda kukata kona kusimama unasimamaje linaenda tu simama bwana simama tukuulize naenda tu sasa mimi nikamwambia yani hapa mnavoniona siwezi kusimama sasa umefikaje huko kama uwezi kusimama huko na wenyewe wananifuata kwa nyuma simama bwana sasa ule usafiri ulikuwa na speed kali kuliko wao walivyokuwa naendesha sasa nikakutana na mtu mwingine tena mbele tukataka tugongane sasa akakwepesha yeye sasa kule anapokuepesha na mimi kumbe na mimi ndio huko huko naenda mimi si sijui chochote kidogo tugongane akakwepa yeye akawa ameniangalia kwa nyuma hivi naenda tu ah. akawa amegundua kitu huyu mtu sio kawaida kuniangalia katika ulimwengu wa kiroho siko vizuri hata nguvu yoyote sina akawaambia wenzie huyu hapa itakuwa kuna sehemu walikuwa wanaenda wamepata tatizo amebaki peke yake si mnaona tu jinsi alivyo tuendeni tumfuate zile sauti mimi nazisikia wakaanza kunifuata kunifuata walichokifanya wakafika wakaninyakua afu akauacha ule usafiri unaenda tu wakaninyakua akaniweka kwenye viungo vyao afu ule usafiri unaenda wakaniambia siku na nini bana nikamwambia jamani hapo mnaponiona hapa kisi kwangu mnaponiona hapa tulikuwa watu watano nimebaki mimi na sielewi chochote kwa tunaenda sehemu sasa tumepata matatizo njiani hapa mnavoniona nibaki peke yangu huu usafiri sijui hata jinsi ya kuendesha hapa mnavoniona nina hali mbaya wakasema ni hivyo e. basi na mimi tufuate wao usafiri wakaufuata huko peke yake kufuata wakawa wanapunguza nguvu wao kwa wao tunaona kuna nguvu fulani ulizokuwa unazitumia katika mikono yao wanatoa ishara ule, ule usafiri ukaanza kupungua kupungua ushanga wakaupata wakamwambia mmoja wao Bwana sasa wewe utabidi ukae kwenye huu safari bwana uendeshe kwa sababu si hauna mtu huyu hawezi huyu nitakaa naye mimi wanaambizana wao kwa wao walikuwa watatu wale wawili walionipata mwanzoni niliokutana nao na huyu wa ndio mpata mara ya pili watatu sasa ikabidi sasa yule mwingine akae kwenye kile chombo kwa sababu wale wawili wa mara ya kwanza walikuwa mbebana tu wenyewe kwa hiyo mmoja yule aliyekuwa amebebwa atoke hapo aende akakoe kwenye kile chombo ambacho hakina mtu. Afu huyu anibebe mimi yule wa mara ya pili sasa kukutana naye. Yule ambaye ndio akawaambia kwamba wenzie kwamba huyu inawezekana hivi na hivi labda wenzie wamepata ajali. Ndio yule akamnibeba mimi. Kunibeba kanambia sasa wewe huku mlikuwa mnaenda wapi? Hebu mtueleze maana sisi na sisi kuna sehemu tunaenda au walikuwa wanaenda huku kanda ya ziwa Mwanza. Kuna mtu tunamfuata bana hospitali. Kulikuwa namfuata kuna mtu huko namfuata kwa. Mimi nikamwambia bana mimi nilikokuwa naenda nitawadanganya. Sijui mimi nilikuwa napelekwa tu. Sijui kufika hata huku tulikuwa tunaenda. Mimi bwana ilikuwa hivi na hivi nikaanza kueleza bwana mimi nimetoka mtiani wa kwanza ulikuwa hivi na hivi mtiani wa pili hivi na hivi watatu hivi na hivi sasa ndio nilikuwa napelekwa kumbe wewe tulikuwa tunasikia habari zako bwana kumbe ndio wewe nikasema ndio mimi ah wewe bwana mdogo uko vizuri bwana tumekusikia habari zako nikasema ndio mimi ah sawa sasa ndio tutafanya nika mimi nawasikiliza nyie yani mimi hapa sina mwelekeo sasa hivi akasema cha kufanya tuanze kuwatafuta wenzetu sasa tuanze kuwatafuta kabisa sasa tuanze kuwatafuta wa kwanza kumpata kabisa alikuwa yule driver wa kwetu yule wa mara ya pili sasa aliyetoka Nigeria ndio wa mara ya kwanza kumpata kumkuta yuko chini kaumia vibaya ile nguvu imemfanya vibaya sana katika mwili wake yuko hali mbaya 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 ule mzee tulipofika aliwaambia tu jamani mimi huku pona si pona ila nawaambieni nyie huyu 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 mtoto mliye naye msimuaje mtu mzee ni mimi kupona siwezi yule mzee akapoteza maisha akawa amekufa 
huku namuona yule mzee ila roho yangu mimi ili sasa kawaida ni kumbeba akaoka kwenye chombo tukaanza kutafuta sasa wale wengine waliobaki watatu wanne wa, wa, wa sababu tulikuwa watano mwanzoni mmoja akapotea naye inabidi atafute yule alianguka mara ya kwanza kabisa sasa huyo huyo mzee akawa mpoteza maisha pale kabla tumweke kwenye chombo tuende naye sasa tuende tutafuta wengine mwingine tukamkuta alipoangukia kwenye maji yani kaisha haribika kabisa yeye amesha kufa tena yeye hata kuongea kuongea kaharibika vibaya sana sana yani inakuwa kama vile mtu yani kama vile wanavyotomaga mihogo naweka kwenye moto yani ukija kuutoa lazima utawaga kwanza yale maganda ya juu waga yanakauka kauka ndio kama alivyokuwa yeye kaambia amechomwa kwenye moto hivi kwenye mikaa katolewa ndivyo alivyokuwa hii nguvu tunaisema ya Yesu ni hatari sana 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 kwa wale wabaya unajua ila kwa mtu mwingine atakasema Yesu ni jina ambalo yani hata kama vile anataja jina la mtu tu kweli lakini sasa ile jina huwa lina nguvu ya ajabu sana naongea mimi ambaye mimi nimeona ile nguvu inayofanya kazi sio hadisi nimeona kwa macho yangu Yesu anavyofanya kazi jina lake lina nguvu sasa tulivotoka hapo kwa hiyo mtu wale wakasema huyu hata kubebeka habebeki tumwacheni tu kumwacha ukifa kwa shetani huna samani binadamu huko ndo utazikwa na nini lakini kwa kule hata matanga tu hayapo sasa pale tukatoka tunaenda kuna mtafuta sasa yule bibi mimi roho yangu naomba jamani tumtafuteni yule bibi mimi naona hata wao wengine hawana maana neno langu mimi kubwa lipo kwa yule bibi tumtafute ili kusudi ni muone kwa sababu nilikuwa nampenda alafu ndiye niliyekuwa naye karibu hakuna mtu mwingine tunaenda tunaenda kumkuta yule bibi mzima ila ana hali mbaya sana sana mguu mmoja yani hauna kazi umeharibika unatoka damu tu na kidonda kikubwa sana yani kama vile mtu kamnyofoa ngozi hii ngozi ya mguu kuanzia kwenye goti mpaka kushuka chini yani kama vile mtu kamchuna katoka na ngozi baki tu nyama nyekundu analia aliponiona yule bibi akaniambia njoo nikashuka kwenye kile chombo nikaenda alipo akanikumbatia akaniambia mimi uwezo wa kuishi kwangu ni mdogo lakini ninachokuomba zingatia yale yote ni kufundisha wasikilize hawa ulionao utafika mbali akawaambia huyu na wacheni kaini naye mimi hata kama tutatoka na nyie hapa lakini uzima wangu mimi ni mdogo akachukulia yule bibi akao kwenye chombo akiwa anapumua hivyo hivyo lakini hali mbaya tulipotoka hapo tukaenda kumwangalia yule mtu alianguka mara ya kwanza kabisa alianguka kwenye mnara kwenda kumkuta yule pale wakasema huyu haiwezekani atakufa yuko vibaya sana kwa hiyo twende na hawa wa tumeenda tumeenda tukaenda sehemu moja tukakuta watu wengi sana wamekaa kiuzuni kumbe hizo habari wao wameshazipata muda mrefu kwamba kuna tukio limefanyika sasa kufika pale tukamkuta mkubwa amekaa ila mimi sikutambulisha huyo ni nani akanyenyuka alivyoona ile hali ya wale maiti na yule bibi hali yake mbaya yule bwana akanyenyuka alikuwa amevaa nguo fulani nyeupe kanzu safi akalichana akashika hivi mikono miwili akachana hivi akaanza kulani kitendo kilichotokea akalani sana 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 kalalamika sana yule bwana kwenye kile kiti kanyenyuka kasimama na yule wanasema hawaga simami ovyo ovyo yule anakaa kwenye kiti ukiona kasimama unajua kuna jambo kubwa sana akasimama akalalua ile bazi lake kwa sila sana akaanza kulalamika pale analamika analani kile kitendo akaongea maneno fulani hivi 
ya kuwasimamisha wale wengine wakubwa waanze kulani kulani kweli kweli kile kitendo kilichofanyika sio kizuri kuanza kulani wakalani pale wakaongea mambo ambayo yani ya masikitiko sana sana kulikuwa kulikuwa hamna amani siku hiyo amani hakuna kwa sababu wale waliopotea ni watu wakubwa sana alikuwa anategemea wanafanya kazi vizuri akawa anaelezea mmoja mmoja sifa zake pale lakini ndio yaliyotokea ndio hayo akalani sana akaongea mambo mengi ya uzuni akitaja sifa zao wale waliokufa na huyo bibi jinsi alivyo kwa kweli akupenda kile kitendo yule akaangalia alikuwa anaangalia pande zote anaangalia pande zote sasa jito likawa limeniangukia mimi akaniambia nyenyuka nikanyenyuka wewe utakuwa mtu mkubwa sana ndivyo alivyoniambia akanimeka ka na uzuni na mimi hapo namuona bibi yangu ali yake mbaya siku hiyo akasema kwamba hatutafanya chochote chochote tutaahirisha mambo yote kufanya yote tuliyojadili tutaangalia sana haya masuala yaliyotokea kwa hao wenzetu inakuwaje na inabidi sisi tujipange sasa upya kuchagua uongozi baadaye wakae kwenye viti walivyokuwa wanakaa hawa lakini yule mkubwa akasema mimi nimpoteza watu muhimu sana sana ikabidi sasa yule bibi apelekwe nyumbani apeleka nyumbani ya bibi na mimi nikawa nimeshukia hapo hapo kwa yule bibi siku yenyewe tulirudi mapema ilikuwa kama vile kwenye saa 9 na nusu kabla hata kufika saa kumi kwa tumesharudi kufanya yale yaliyotokea yule bibi akawa ameshushwa pale kwenye kile chombo na hali mbaya na mimi nilishukia hapo kwa sababu tupo jirani kufika pale yule bibi nikamwambia bibi mimi naomba tu upone wewe si Mungu ishaniambiaga hivi yeye kina kaniambia mimi sawa ni Mungu lakini yangu ni mbaya mbaya kweli sasa nikaanza kama Mungu kweli hali yake itakuwa mbaya lakini basi roho yangu iliniuma sana wewe bibi nilikuwa nimemzoea siku yenyewe kwa kweli roho yangu ilikuwa inaniuma akaniambia nenda nyumbani ukalale nikamwambia nitaingiaje akanipa kitu kidogo tu Yaani kitu chenye yani tuseme kama vile yani ni kamti kamoja akaniambia katafune utaenda kupata pa kupita kwa sababu mimi nilikuwa bado sijapata ile nguvu ya kuweza kupita sehemu pake kwa mifungwa akanipa nikatafuna akaniambia hii itakusaidia nilipoenda kweli akaniambia ukifika pale geuka ingia kinyume nyume mlango tu unafunguka nilipofika kweli pale nika geuka hivi nikufuma macho nikapapasa mlango kwa nyuma hivi nikaona kweli huko wazi umesha funguka nikaingia nikafunga nika usingizia kupita asubuhi ile ndakiwa niende shule sikuenda kwa sababu mimi kwanza nilikuwa na msiba na nao ujua mimi ambao yani hata nyumbani wa ujua msiba ule ulikuwa kujua mimi mwenyewe na majonzi na amka nalia vipi unalia namwambia mimi na matatizo matatizo gani unaumwa aa na matatizo sisemi kama mimi na msiba ambao yani mwingine hajui kama na msiba nalia nalia pale wakaanza kusema huyu mtoto kaanza kuyuka sasa nalia bila hata kupigwa humu ufanye nini mama akasema sasa kama unataka kulia si tunakuchapa sasa nikaanza kuchapwa pale sasa kupigwa na kujumlisha msiba basi nikawa nalia tu kwa hasira na uchungu vimeisha kujumlishwa vitu viwili kwa wakati mmoja alafu vyote vinaumiza Leo yangu kwa kweli ilikuwa sio kwamba ina amani ni kwa sina amani nimetoka hapo nimepigwa sana ngomaliza kupigwa nikaenda kwa bibi nikamwambia bibi nimepigwa akaniambia mimi mwenyewe unaona hapa na hali mbaya sana na hali mbaya nina hali mbaya yule bibi akaniambia kwamba kaniitie fulani kuna mzee mmoja alikuwa naye anakaa huko huko kwenye hicho kijiji kimoja ila alikuwa atua kidogo kama nyumba ya nne kufika kwake sasa nikamuita bwana yule mzee alikuwa ni shehe akaniambia umuite haraka sana aje nikaenda kwa bwana bibi anakuita nikute yule mzee kakaa na soma zake mambo ya korani mambo ya dini zake ananiita ndio ah kwanza nilikuwa nataka kuja niliasikia ile masuala yaliyotokea nilikuwa nataka kuja mwambie anakuja 
nikarudi nikamwambia bibi kasema ana kuja muda sio mrefu kasema sawa alipofika yule 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 shee pale akampa pole bwana pole sana ilikuwaaje akaanza kueleza bwana ilikuwa hivi na hivi eh hey, hadi mimi kupata haya matatizo ah sawa ehe sasa hapo yule shee akaambiwa hivi mimi kupona siwezi kupona lakini muangalie huyu mtoto usimwache Alafu ninachohitaji unipeleke kwa bibi mmoja alikuwa ana, anaitwa bibi Zaituni lakini yeye alikuwa akai katika kijiji hicho. Kijiji jirani yeye alikuwa ni mganga. Nipeleke kule akapelekwa kule akaenda kutibiwa. Yule bibi akatibiwa akakaa tu vizuri, ile donda likawa limepona, akakaa vizuri lakini afya ikawa sio nzuri. Alipopona baada ya kupona zile siku yuko kama wiki nzima imeka bila kufanya kazi yoyote tulikuwa tunaomboleza masuala hayo ya msiba na matatizo kama hivyo kwa hiyo pale tulitoka tumeambiwa kwamba ndani ya wiki nzima tutakuwa tumekaa tu bila kufanya kazi yoyote ila waliopo kule kuzimu wakiendelea kulaani hicho kitendo eh baada ya yule bibi kukaa wiki nzima akawa ameanza kupata nafuu kufuatana na matibabu waliopewa akaniambia sasa leo unajisikia vizuri. Leo inabidi sasa usiku mimi nitakupitia. Twende sehemu ambayo inapaswa kwenda. Kweli usiku akanipitia. Katika ile hali anayokujaga alikuja nayo tofauti. Kaja mnyonge, kaa vile mtu ana amani. Ah, mimi nimeshaanza kumzoea. Nikanyanyuka tukatoka, tukaenda sasa sehemu ambayo ina watu wengi tukakutana na wale wakuu wa kipindi kile ambacho tumeonana nao kipindi tumefika sasa kutoka kwenye ile safari iliyojaa majeraha tukakutana sana yule mtu ambaye nilimkuta mimi kwenye kiti amekaa yule ambaye yeye alinyenyuka kwenye kiti akawa amechana ile kanzu yake ndio tukakutana naye tena siku nakutana naye hiyo siku sasa imekuwa ya pili mimi kumuona nikaanza sasa kuambiwa sasa huyu ndiye Mungu i huyu ndiye Mungu huyu ndiye Mungu nikafundisha jinsi ya kumsujudia yule Mungu nama nainuka nama tena mara tatu nikakaa nikapiga magoti akaniambia nyosha mkono wako wa kushoto ndivyo nyosha mkono wangu wa kushoto ndipo nilipopewa alama ilikuwa ina alama ya mwezi mdogo mdogo kama ule mwezi unaoanzaga kutoka kadogo kameka kama yani kameka kama mundo wa ndizi kanavokaaga kadogo hivi afu pembeni hapa katikati kuna nyota alama ya nyota hiyo na mwezi tena niliwekewa pasipo yani kusikia maumivu yoyote ila mkono ulikuwa kama mkufa gani ila sasa kwa baadaye nilipowekewa ile alama nilianza kusikia maumivu makali ilipopita ule muda kama pita kama dakika 15 hivi nikaanza kusikia maumivu makali mwili mzima pale kwa kweli nilisikia mwili unaniuma ila nimekaa naanza kupewa mipango Elimu ya kwanza niliyopewa baada ya kupewa ile alama niliambiwa hivi angalia hapo ndivyo tulivyoonyeshwa kwamba kuna msalaba afu kuna mtu kaka yani kama mfano wa Yesu ya akaniambia yani katika kazi ambazo unataka kwanza kufanya hatari yake iko hapo ndio elimu ambayo mimi ya kwanza kunitamkia akaniambia huyo ni muona hapo kwenye huo msalaba huyo ni Yesu kule wanamjua Yesu vizuri tu so kama wamjua wanamjua na nguvu zake wanazifahamu wakaniambia yani huyo wasema kwamba huyo ndiye mwenye matatizo yote kwetu sisi yani huyo ndio unayoona hao watu wamekufa kwa sababu yake tukaanza kufundi, nikaanza kufundishwa jina la Yesu ni jina ambalo tunapotajwa ni nguvu ambayo ina uwezo kufika sehemu yoyote pasipo kuzuiliwa 
na kazi yoyote kufanywa na lile jina endapo lile jina litakuwa linataka kufanya ile kazi na inafanikiwa sasa basi unapofanya kazi hizi za kichao yule Mungu ndo ananiambia kuwa makini umakini sio kupambana na ile jina umakini wako uwe una ujanja ule wa kukwepa yani tunafundishwa kukwepa yani kama mtu kakata huku we unakata huku kama mtu amepita huku na unapita huku na maanisha kama labda kwa mfano mtu ana nguvu ya Mungu aliponiambia kwamba yeye umwezi tu kumpalukia yani uende moja kwa moja kwa mzuru yule anaanzia mitego kwanza unaangalia kwamba yule mtu ana amesimamaji na anapenda nini wanaangalia mtu kwamba zamani kwa anapenda ni kabla hajaokoka anapenda hela unakuja mtego wa wewe kupata hela afu kumbe pale kuna zambi ndani yake ili tu Mungu umkosee akuache kwa sababu Mungu sio kwamba atakaa na wewe tu eti kwa sababu uliokoka hakuna Mungu anakaa na wewe pale unapokuwa safi hata wewe na miaka mingi umeokoka ila ukimkosea tu ile nguvu yake inatoka ukijitakasa inarudi ndivyo ilivyo so kwamba eti kwa sababu mimi nimesoma sana biblia nimeokoka na miaka basi shetani aniwezi hakuwezi pindi utakapokuwa sawa muda wote lakini kama uh, kuna kipindi unakuwa sawa kuna kipindi hauko sawa ndio maana unajikuta mtumishi kama mtumishi na wengine wa ukole wanasema kwamba maisha magumu maisha kwangu yako hivi kumbe mwenyewe akaa vizuri na shetani anamtumikia kama kawaida ila yeye anakuwa kwa sababu kumkosea Mungu huwa ni kidogo. Sio mpaka ufanye mzigo wa, wa zambi mkubwa. Hapana. Kwa sababu kuna ile mtu anakuwekea kwamba ah huyu hapa anaonekana ana kipato. Ana kipato wewe. Anapenda sana hela, alikuwa anapenda sana hela. Wanaanza kukuwekea tamamu huyu. Utoe fungu la 10. Afu inakuja hela kubwa. Unaweza kupata hata milioni kwa wakati mmoja tu. Sasa unaanza kujiuliza, milioni sasa fungu la 10 hela kubwa yote hiyo. Hii kwa kweli hapa. Mungu atanisamehe la kubwa mnubwe ntoe kidogo. Asa unapotoa kidogo hapo tayari umeshakosea. Tena umekosea tayari shetani anaingia kwenye uchumi wako sasa. Zile hela zinapokuchika zote kwa ghafla. Alafu unakosa tena mbinu ya kufanya. Unaanza kusema mimi nilikuwa kwa zamani, nilikuwa kwa zamani. Unabaki kuwa ulikuwa kwa zamani. Kumbe wewe uwezi kujua ulipokosea ni wapi. Kwa hiyo hapo ndiyo niko napewa elimu ya jinsi ya kufanya akaniambia mimi na kukabidhi uchawi uanze kufanya kazi ila kuwa makini nitakupa nguvu ya kuona vitu yani nikapewa majini ya kunionyesha kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu ameka vizuri huyu sio huyu yuko hivi sehemu hii iko hivi yani vitu vya kunisaidia kuona nikapewa uchawi wa nguvu za macho nikapewa uchawi wa nguvu za maneno Neno tu ili mtu anaweza kukuroga. Yaani mtu tu anaweza kukwambia bana unapoenda wewe lazima utapata ajali. Unaweza kusema hapana wewe unaongea tu. Hakuna anaongea tu. Kaisha yani hapo kaisha kupandia kitu tayari. Unaona huo tayari ni uchoyo. Kuna uchoyo wa maneno na uchoyo tu mtu. Yaani mtu anaweza kukuangalia tu hivi. Kumbe katika macho yake kaisha toa uchafu. Hiyo inawezekana. Lakini sasa kufadana zile nguvu zote nilizokuwa nikipewa lakini nikaambiwa kwamba wewe itabidi uweke kwenye daramu ili sasa kupikwa sasa ili nikae vizuri kulikuwa kuna daramu hivi inachemka damu mwili ndani kuna damu inachemka mpaka inaruka moto mkali unachochewa kwa chini hmm. nikaliangalia kwamba mimi niwekwe mule na kufa na tafanya kazi tena sizani maji kabisa yani bora hata maji damu inachemka ile namna hiyo nitapona yani inachemka paka inaruka nipo nipo chukulio sana nikashikwa nikadumbukizwa mule nilisikia maumivu makali sana makali mno makali nikiwa mule kwenye ile daramu damu ile inachemka nikawa nasema yani mimi kwa nini nilikubali kuingia katika uchawi nilijuta moyoni natoka hili naingia hili mimi nilijua ananielimisha tu basi ananipa nguvu naondoka kumbe tena ananifanyia hivi ah 
roho yangu kaenda nyuma nipo pale hawana hata habari wameshaondoka fusioni hata mtu hata mmoja kusema kwamba utamuita bwana hebu njoo upunguze hata moto bwana unachemka mule yani unapokuwa unapata lile joto ila kuna nguvu fulani wewe inaingia mule ndani yani ndio unazidi kuimarika ni kama vile dhahabu unapoichimba huaga na kitu choko nyuma bili ngai ndivyo wanavyofanya nikafanywa hivyo nikapitishwa kwenye yale kwenye ile damu ya moto kumbe ile damu bwana sio ya kawaida ina nguvu za kishetani sasa pale nilivotolewa nimewekwa mule kama nusu saa nzima lakini haufi ila ule mfuke wote na lile joto lote yani kama unavyoonanga tu kwamba maumivu ya maji yanapokuwa ya moto unayapata kabisa sio kusema na ongea uongo kwamba hadisi hayo yalinitokea mwenyewe unayasikia maumivu yani maumivu yani mwenyewe kabisa halisi lakini haufi ila uchungu utakupata ili ukitoka hapo uwe na uchungu kufanya kazi bila kumuonea mtu huruma hakuna huruma ukitoka hapo mapito yote uliyopitia utakuwa kumbuka kwa hiyo ukitaka kufanya kazi utafanya sawa ndivyo tolewa hapo maumivu makali nikasikia nikatolewa sina yani sina hamu kwa kile nicho kicho ndokea akaniambia sasa hapa umekuwa mtumishi mzuri kijana wangu nipe mkono nikampa mkono wa kushoto mkono wake yeye ulikuwa yani huku 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 mwishoni kwenye vidole kulikuwa kuna kichwa cha nyoka Yaani napopeana naye mkono hivi. Yaani sio kwamba utakutana na vidole, yani unakutana na kile kichwa. Kile kichwa kikatanua mdomo, nikaingiza mkono wangu. Kwenye kile kichwa yani kwenye ule mdomo ule. Ule mkono uko na kama vile unafinywa kwa ndani. Afu kuna nguvu inatoka inakuja mwilini. E, hapo napo nikaanza kusikia maumivu. Nikaanza maumivu juu ya maumivu maumivu juu ya maumivu nikaanza tena kupata tena hasira moyoni ila uwezi kusema utasema kwenye hiyo hali mbaya hiyo lazima utakuwa unaumia moyoni lakini uwezi kutamka yani maumivu yakaanza sasa mwilini ile nguvu inatembea kanibana tu kanibana tu alivyo maliza kunibana akaniachia ule mkono nikaona umekuwa mwekundu akaniambia sasa hapa hapo nikapelekwa chumba kingine nikakuta tena kule kuna yule nyoka wa kichwa sababu yule nilimkuta nilimwacha kule mapolini nilimkuta kule yeye kabisa nilimwangalia ni kubwa na kuambia sema ile nyumba tuliyoingiwa sio chumba kidogo yani nilihoru ndio naambiwa chumba kimoja holu kubwa sasa pale yule nyoka anaongea sasa ndo naanza kuapishwa sasa. Lakini nilipokuja kuapishwa nikataja majina yangu yote ya kuzaliwa. Mimi naitwa fulani, mimi fulani. Nimekubali kumtumikia huyu Mungu, nitafanya kazi kwa bidii, nitawaheshimu wakubwa zangu, nitafanya kazi bila kuangalia mazingira ndicho hicho uzingatie sio uangalie tu anze kutoa sababu wewe uko mimi siendi hakuna yani ukiambiwa kwamba sehemu fulani inabidi uende kufanya kazi sio uanze kuangalia mazingira afu utoe sababu kule mnaga maelezo maelekezo kule hakuna utayapata huko huko mbele kwa mbele hasa mimi nikaambiwa kwamba hapa inatakiwa ufanye kazi bila kuangalia muda kwamba huu muda huu wa kazi kule hakuna muda wote tu utakaoambiwa unafanya nitatoa sadaka kwa uaminifu wewe kuna sadaka eh kuna sehemu ambayo yenye ufalu umekukosa sadaka kule kuna sadaka nitatoa sadaka kwa uaminifu nitawaheshimu wakubwa zangu nitawaongoza wale ambao nitakao nimepangiwa kuongozwa nitaongozwa na wale wanaoniongoza nitamheshimu Mungu wangu nitafanya ibada muda wote nitahudhuria vikao vyote vyote vinavyonihusu nitacheza ngoma zote zinazonihusu kwa sababu kuna ngoma za majini 
eh inabidi uende ukacheze kwa hiyo inabidi wewe unahudhuria baada ya kumaliza hapo wanakuchukua maelezo yote alafu sasa ndio kuna vitu unapewa kunywa yani hapo ndo unalishokia hapo wanasema nikawa nimeelishokia hapo yani kutokusema siri yoyote sitamwambia kitu mtu yoyote juu ya haya nitatunza siri za Mwenyezi Mungu wangu sitazisema ovyo ovyo na nitalinda siri na nitapigana juu yake yeye yani uwe tayari kufa kabisa ndio maana unakuta mtu mbo tayari kuvaa bomu yani hakajilipue kwa watu wengi ili afe tu yani kwa kuipenda sana dini na Mungu wake inatakiwa uwe tayari kwa hilo ufanye chochote hata cha kutoa maisha kabisa ila kulinda heshima ya Mwenyezi Mungu asipatikane mtu kuzuia usikubali vyote hivyo nikaambiwa nikakubali nikasaini nikaruhusiwa nikapewa vifaa ambavyo nitakuwa natumia nilipewa ungo ungo ni nilipewa kwa namna gani yani niliambiwa nikanunue ungo sokoni tu kawaida ila kuna vitu fulani ambavyo niviweke mule kwenye ule ungo ule ungo ndio utakuwa unanisaidia kwa usafiri kwa hiyo ule ungo nikaenda kununua kawaida tu ila sasa hata kama mtu akisema ubebe unatafuta mwingine kikubwa zile ishara na alama zile unazijua so lazima ule ule nikapewa mamlaka ya kutembea na ungo kwa sababu hata kama tuseme mfano naweza nikatolea mfano kidogo kwenye kupewa ungo mtu anaweza kadhani ule uliopewa kule ndio huo huo aa kwani unapoenda kujifunza au driver sio kwamba utapewa gari humo hapana utaambiwa wewe unaruhusiwa kuendesha gari japokuwa huna lakini ukilipata liendeshe veta ukienda kwenye vivyo hivi wanapofundisha kuendesha magari pikipiki upewe pikipiki Eh, ndio kama kule kwamba unapewa unapewa mamlaka wewe utakuwa unaendesha ungo utakuwa una, unaweza kuwa na usafiri wa mkuki wa kisu sio kama unapewa kisu ila sasa ukipata fanya ndivyo ilivyo hivyo sio kwamba eti unatoka muwe unabeba mavitu mpakatia ah wewe unaorodheshwa tu vitu vya kutumia kule mbele tunakutafuta mwenyewe tuna akili bana eh kwa hiyo ndio hivyo nikawa nimepewa uwezo wa kuendesha vitu vitatu kwa kipindi hicho nimepewa uwezo wa kuendesha ungo nikapewa mamlaka kuendesha si, yani kuondoka na sime hizi hivi vipanga virefu hivi e, na mkuki huo nao ni usafiri ila sasa nilipotoka pale ndio nikapewa watu wa kurudi nao huku duniani sasa hiyo yote naongea inafanyika usiku sio mchana usiku imefika majira hayo ya usiku mwingi karibia kucha nikapewa watu wa kuondoka nao tukaondoka nao wakahakikisha kwamba mimi nimeingia kulala asubuhi nimeamka nimejaa nguvu za ajabu ndugu msikilizaji yani sio mtu wa kawaida nimejaa kiburi ambacho sio cha kawaida nimejiamini kana kwamba sitakuja kufa Yaani siogopi kitu chochote kilichopo mbele ya macho yangu simuogopi mkubwa wala mdogo. Shetani si mzuri. Nikaja kiburi majivuno kujisifu. Najua kabisa na hivi ndo naanza kazi na mateso yote niliyopitia basi kazi nitafanya tu. Sasa ile nguvu ya utumishi wa kishetani ikawa inanisukuma kufanya kwa sababu ndio ilikuwa mpya sasa. Na mimi nikawa natamani kufanya vile walivyokuwa wanafanya watu nikakumbuka mateso ndio yapata nikawa na hali yani na roho ngumu ambayo yani naweza kufanya chochote sasa pale usiku ulipoingia siku hiyo nikawa na uwezo sasa wa kuondoka mwenyewe sio kule kujiwa tena unaweza kwenda sehemu yani uchewa kwanza kabisa mimi kuna nini kufanya mimi niliufanya uchawi mmoja kuna binti mmoja nilikuwa nampenda. Mdogo mdogo tu. Tuko tunasoma naye. Nikaenda Sasa ngapi hapo? Bado niko la pili hapo. Eh nimeingia la pili sasa hiyo mitiani yote hiyo nipo la pili. Eh yule binti alikuwa ipo madarasa ya juu kidogo alikuwa ni. Mm yule binti kwa gana nampenda. Sasa 
nikaona hapa hapa hii nguvu nianze kuitest nikaenda kumkuta mela nikamchukua nikampeleka polini nikaanza kuongea naye nilifundishwa jinsi ya kuongea na mtu nikaanza kuongea naye 